Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 6 mai, puis il est 8h. Aujourd'hui, je filme ma vidéo euh, 24h en rouge rose, qui était la vidéo de jeudi passé, ou même il y a deux jeudis, je pense, là. je suis comme maillé d'un date. Puis, euh, ben, c'est pour ça que je me suis levé tôt. Je me suis levé à 7h pour avoir le temps de filmer parce que je dois être chez mon père à 8h15 parce qu'il travaille à 8h30. Ma belle-mère travaille aussi, dans le fond, ils ont recommencé à travailler vu que les commerces ont réouvert. Puis mon frère n'a pas encore commencé l'école, il commence juste la semaine prochaine, je pense, lundi ou mardi. Fait qu'il faut quelqu'un pour le garder euh, ce matin. En fait, je vais y aller ce matin, demain, puis vendredi, toutes les avant-midi. Fait que c'est pour ça que je me suis levé tôt ce matin, mais au moins je vais pouvoir faire pas mal de trucs dans mon avant-midi. J'ai mon deuxième cours d'été de demain, puis euh, j'ai commencé à regarder les capsules hier soir, j'ai peut-être la moitié de fête, fait qu'il me reste peut-être... Une heure, une heure et demie de capsule à regarder euh, que je vais faire ce matin, ça va être fait. Puis ensuite de ça, je vais commencer le montage euh, de mon déjeuner que j'ai fait tantôt. Dans le fond, je vais faire le montage de ça cet avant-midi. Je vais revenir dîner ici parce que ma soeur veut filmer avec moi, évidemment. Euh, je vais faire le montage de la partie du dîner dans l'après-midi. Je vais souper, je vais faire le montage de la partie du souper ce soir. Puis euh, ça va être prêt parce que demain matin, j'ai mon cours. Puis ma vidéo, faut qu'elle soit en ligne demain après-midi. Fait que juste un après-midi, j'ai peur que ce soit comme pas assez pour faire mon montage comme il faut. Fait que dans le fond, je vais le faire. Aussitôt que je vais filmer, au cours de ma journée, je vais faire le montage après, au fur et à mesure. Fait qu'au final, je vais avoir comme toute ma journée pour faire ça. Puis j'aurai aussi demain après-midi pour faire les vraiment dernières petites retouches, mais le gros sera fait. I'm back à faire un lavage. Dans le fond, André, je, ben, oui, je choisis le lavage souvent parce que euh, j'ai pas tant de linge. Au départ, moi, je descendais une semaine. Pas... Deux mois. Fait que c'est sûr que je fais quand même mon lavage souvent, puis surtout pour mon linge de course, parce que j'utilise quasiment à chaque jour. Fait que c'est sûr qu'à un moment il faut les laver. Hein. Mm. Fait que c'est pour ça que je peux montrer que je fais souvent du lavage. Un peu de linge pour m'habiller, mais c'est que je suis tout le temps en pyjama, fait que j'ai tellement de mes deux pyjamas, fait que c'est plus vu que je porte tout le temps le même linge que je fais souvent du lavage. Bon, donc là, un peu plus tard, je suis allé courir. Euh, les journées se suivent, mais ne se ressemblent point. Hier, il neigeait, j'ai dit courir en long avec une tuque, puis aujourd'hui, je suis allé comme ça. Gros soleil, de faire comme 5. What the hell? Puis euh, là, je vais m'étirer. Dans le fond, j'ai un rouleau comme ça, qui est comme un rouleau pour faire des. Genre des massages, là, comme ça. Puis c'est vraiment un homemade que... Attends, qu'elle accroche pas la caméra. Un homemade que mon... ma mère avait fait. Dans le fond, elle a pris un tuyau de PVC. Puis elle a mis dans le milieu. Elle a mis un genre de... Un tapis, là. Je sais pas trop ce qu'elle a pris ça. Elle l'a TP, tout simplement. Puis ça fonctionne super bien. Puis dans le fond, les... Les massages comme ça, c'est pour être moins raqué. Demain. Je le fais pas à chaque fois, mais... Quand je sens que je suis un petit peu raide, ou que j'ai fait une grosse course, je m'allonge tous dans les étirements. J'aurais pu enlever la laisse, sauf. Non, mais c'est assez sauvé. Ben, elle va se trouver qu'elle laisse pas rire. Non, elle laisse pas qu'il se crisse en avant. Aouh, tu vas plus laisser la main! Barnac! Tu vas bien! Donc là, il est euh, presque 2 heures, puis je vais faire une autre update de plantes. Il va falloir que je fasse de quoi avec ça, là. Il va falloir que je regarde comme comment soit les transplanter. Et en fait, à quel moment faut les transplanter aussi, parce que là, ça va rendu vraiment grande, là. Genre, ça c'est ma main, là. 
Fait que eux, ils ont vraiment poussé. Fait que là, ils poussent vraiment tout croche. Fait que tu sais, je les change de côté à chaque jour parce qu'ils poussent. <rire> Play nice, by the way. C'est nice, au mois de mai. Mais euh, ça, je les change de bord à chaque jour pour que tu s'en aillent vers la lumière. Mais c'est parce que là, comme ils tombent partout. Mais là, c'est mon steak aussi. Là, faudrait que je les arrose. Fait que je les arrose live. Puis je vais aussi aller lire euh, à quel moment pour les transplanter. Parce que je pense que ça va être bientôt. Et un peu plus tard, il est rendu presque 3 heures. Puis euh, j'ai cherché ma caméra parce que j'avais comme plus de batterie. Puis là, ce que je vais faire, c'est un ménage de ma chambre parce que je suis arrivé ici, ça fait faire. Ça fait presque deux mois déjà, mon dieu. Ça passe vite ce confinement. Puis euh, j'ai jamais fait de ménage <rire> depuis que je suis arrivé. Fait que c'est un peu l'enfer. Dans le fond, juste euh, faire mon lit, ça va déjà être un bon début. Je vais passer la balieuse parce que quand même plusieurs trucs à terre. Euh, ça, c'est des crèmes que j'avais commandées, ça ici qu'il va falloir que je range, je vais pouvoir jeter la boîte ça c'est du linge que j'avais commandé un moment donné, ma soeur avait commandé des trucs fait que j'en avais commandé ça c'est du linge sale, ça c'est propre je sais qu'est-ce qui est quoi mais il faut juste comme tout ranger puis dans ma valise c'est tout propre mais c'est juste que je garoche tout là-dedans au lieu de comme bien ranger ça dans mon garde-robe ouais, bien ranger c'est relatif là mais aussi ici Peut-être réorganiser, peut-être trouver des supports pour accrocher les trucs parce que là, comme c'est parti là, je reste un bon bout encore. Fait que, euh, un petit ménage, rien de gros, mais tu sais, un petit ménage qu'il faut quand même faire un moment donné. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est là, là. Là, j'ai fini mon nettoyage, ça n'a pas été long, ça a pris euh, une quinzaine de minutes. Puis, ça a l'air de ça maintenant. J'ai une genre de chemise là. J'ai accroché cette veste de jeans là, cette chemise là, sur des supports. Toutes mes chandails puis chemises pliées là. Mes pantalons là. That's it. J'ai aussi ouvert ma fenêtre. Juste là. Pas ma fenêtre, mais mon rideau. Puis dans cette boîte là, c'est des trucs que j'avais commandé de chez CW Beggs and Son. J'avais commandé un, hydra un hydratant. Puis un, euh, un nettoyant, tout le temps là que je prends mes crèmes, mes nettoyants pour le visage. Puis avec ça, j'ai envoyé deux échantillons, un hydratant anti-brillance, puis le nettoyant pour le visage anti-brillance. C'est pas eux que je prends habituellement, mais c'est des petits comme ça. Je vais les mettre dans ma trousse que j'ai, là que je mets tous mes trucs de soins quand je vais en voyage, quand je vais en quelque part, j'apporte tout le temps ça. C'est comme plus petit que mes grosses bouteilles, fait que c'est parfait pour ça. Là, ce que je vais faire, je vais m'habiller, puis je vais aller prendre une photo dehors. J'ai une photo pour Instagram. Parce que ben ça fait un bout que je n'ai pas posté. Fait que je vais avec ma soeur prendre ça dehors. Je suis en train de regarder pour des courses virtuelles qui sont organisées par euh, Jico. C'est comme une entreprise, je pense, de chronométrage là, qui font plusieurs compétitions l'été. Mais là, vu que les compétitions sont annulées, comme tout à cause du COVID, bien évidemment. Euh, ils font des courses virtuelles, dans le fond, j'en ai déjà fait une il y a comme un mois à peu près. Euh, c'est ça, c'est 10$, puis 20% des profits vont au club des petits déjeuners, fait que c'est vraiment une belle cause. 10$, c'est pas super cher, c'est moins cher qu'une vraie course. Puis dans le fond, là, ça c'est le 17 mai. Ça dit, le dimanche 17 mai, enflez vos espadrilles et allez courir l'épreuve de votre choix. Il y a 2 km, 5, 10, 21.1 ou 42.2, comme les courses normales, dans le parcours de votre choix. Dans l'effort collectif, bon, blablabla, bla, bla, courez toute seule. Vous avez jusqu'à 18h pour déposer votre temps final sur le site qui donne. Vos résultats seront compilés avec notre logiciel, le chronométrage, les courses habituelles et le classement s'affichera sur la page des résultats. 
Je suis sûr qu'il encourage à courir avec une application de euh, tracking comme Strava, Van My Run, etc. Fait que dans le fond, euh, c'est ça, tu y vas le, cette journée-là, tant que tu cours pendant cette journée-là, avant 18h, tu track ton entraînement, tu le poses sur le, le site, là, t'as comme ton nom, là, parce que je l'avais fait la dernière fois, tu trouves ton nom, tu ajoutes ton temps, puis ils font comme un classement. Fait que tu sais, c'est quand même intéressant pour ceux qui font, ben, qui voulaient faire des courses cet été, mais qui pourront pas. Là, par contre, vous allez voir ce blog-là le samedi, puis c'est comme demain. <rire> fait que ça va être limite un peu si jamais vous voulez le faire. Mais, euh, en fait, l'inscription va être finie même, parce qu'on est le 9, puis l'inscription finit aujourd'hui, je pense. Anyways, il va sûrement en avoir d'autres dans le futur, pour ceux qui intéresse c'est sur le site de Jico, puis ça, c'est la deuxième, fait qu'il va bien en avoir d'autres. Mais, euh, je vais m'inscrire à ce live aux 5 km. Ça permet de, garder, de comme, rester aussi motivé, pas courir juste pour courir. Bon matin, il est 10h40, puis aujourd'hui, le 10 mai, c'est la fête des mères. Fait que là, tout le monde dort encore. <rire> Which is a good thing. Ma mère dort encore, ma soeur dort encore. Fait que ce que je vais faire, je vais faire des petites crêpes pour la fête des mères. Fait que quand ils vont se lever, mais j'imagine qu'ils vont se lever bientôt, mais en tout cas, pendant qu'ils vont se lever, je vais être en train de faire des crêpes. I'm such a good boy. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on va faire ce matin. Je vais vous déposer ici, puis on commence ça. Je viens de finir la batch que j'avais faite, ça m'a fait 4 crêpes, puis dans le fond c'est une recette de Ricardo que j'ai prise sur Google, parce que ben, j'ai pris celle-là, puis ça disait que ça faisait 14 crêpes, enfin, je sais pas quelles crêpes qu'il fait, mais genre elles sont vraiment minces, elles sont pas épaisses, elles sont full minces, fait que je me suis dit j'ai pas pris tant de préparation que ça, puis j'en ai 4. Fait que je vais juste refaire la même recette pour en avoir un peu plus, parce que là 4 on est 3, il y en a qui vont avoir faim. Je vais vous rappeler dans les plus brèves délais. Ah, pas répondu. Je l'appeler sur Messenger, mais elle est en ligne il y a une heure. Peut-être qu'elle s'est rendormie. Ma mère vient de m'appeler, puis là, elle arrive avec l'épicerie. Elle s'est blessée comme dans le bas du dos, je pense. Fait que là, je vais venir rentrer l'épicerie comme un bon garçon pour l'aider. Il est rendu deux heures, puis là, euh, ce qu'on va faire, étant donné que c'est la fête des mères, on va aller chez ma grand-mère, moi, ma mère, ma soeur, ma cousine, puis euh, ma tante. On va aller là-bas, puis on va comme à leur perron, mettons, sur son... Dans leur perron, là, sur son appart. Euh, là, ma mère a vu que j'ai pour des chaises, mais il n'y a pas de chaises. OK. Euh, puis c'est ça, on va s'installer, nous, comme dehors, dans le fond, en bas de son appart. Puis elle, elle va être sur son perron, pour qu'on va pouvoir comme chiller ensemble. Fait que là, il faut que je porte des chaises de camping. Mais je check dans la roulotte, puis je les trouve pas dans les bacs. 
What the hell? What the freaking hell? Je vais faire toutes les bacs. Toutes les tiroirs, là, pas les bacs, plutôt les tiroirs. La roue Ben, what the frig? What the fucking frig? What the fucking frig? Ok, mais je comprends rien. Il a pas de chaise là. Je vais retourner voir dans lui qui m'a dit. Puis euh, je me suis habillé aujourd'hui, première fois en plusieurs jours. J'ai mis un sweatshirt move que j'ai acheté dans. Je l'ai montré dans un des derniers vlogs là. Au labé, j'ai mis un chandail blanc. Des pants noirs, des Nike. Puis j'ai mis mon manteau d'hiver parce qu'il fait calissement froid. Puis on va être dehors. Il vente, il doit faire genre zéro. Il fait pas si froid, mais il vente. Ça n'a aucun sens. Puis là, je trouve pas les chaises. Je vais demander à ma mère, puis on sera plus tard. Il est rendu l'heure de souper, il est 6 heures. Euh, dans le fond, finalement, cet après-midi, au lieu d'aller chez ma mamie, ben, on est allé en fait. Puis tout le monde était déjà là, mais il vantait vraiment beaucoup là-bas. Enfin, ce qu'on a fait, on est revenu ici tout le monde. On a fait ça euh, chez nous parce qu'il vantait vraiment moins, il faisait comme plus beau. Donc, on a fait ça ici en gardant le 2 mètres de distance. Don't, Don't worry. worry. Puis, euh, ben, c'est ça, après ça, je suis allé courir une heure. Puis là, ça va être l'heure de souper. Puis on s'est dit que vu que c'est la fête des mères, puis que dans les dernières semaines, on est pas mal tout le temps en pyjama, c'est rare qu'on s'habille, quand on s'habille, c'est assez basic. On s'est dit qu'on allait s'habiller un peu plus chic, un peu plus propre, comme si on allait au restaurant. Fait que là, ce que je vais faire, je vais me changer. J'ai des chemises, je vais mettre des pants noirs que j'avais tantôt pour souper, on mange des sushis. Fait que petit outfit, chemise comme ça, blanche, fleurie, qui vient... Du Hollister, je commande jamais là, mais ma soeur avait commandé là pour longtemps après que je suis arrivé. Fait que j'avais commandé ça avec des pants noirs. We're ready. Encore une fois, j'ai pas de conclusion pour ce vlog là. Ce que je fais ces temps-ci, c'est que je filme comme en continu, pas à chaque jour, mais quand même souvent dans ma semaine. Fait que ça vient que je sais plus quand je dois arrêter un vlog, quand je dois en commencer un. Fait que des fois, j'ai oublié de faire des conclusions, j'ai oublié de faire les intros. Donc euh, voilà, j'espère que vous avez aimé le vlog. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!